ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആലു പൊറാട്ട കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും കഴിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ആലു പൊറാട്ട അല്ല ആലു ചപ്പാത്തിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ അതിനോടൊപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഡ്രൈ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗോപിയൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് ജേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നൊരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ബോയിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗോപി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ അവിടെ ബോളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വല്ലാതെ നമ്മൾ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാനും പാടില്ല വല്ലാതെ തിക്കാവാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗോപിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഈ ബാറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സവാള ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് ജിഞ്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളു റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗോപി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേഗം പണി തീർക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചൊരു പരിഭാവം പിന്നെ നമുക്കത് വിട്ട് കിട്ടാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം ലാലു ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ഓക്കെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുക്കുന്നത് മൈദ എടുക്ക എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുഴച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗോപിയൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിക്കൻ കൂടി ഞാനതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിക്കനും ഞാൻ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടേറ്റോ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാല് മീഡിയം പൊട്ടേറ്റോ ഇതുപോലെ കുക്കറിൽ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സവാള കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നല്ല ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നാല് പൊട്ടേറ്റോ മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെ
അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗോബി ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ ഡ്രൈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില റെസിപ്പീസിൽ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഇടാതെയും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ മഞ്ചൂരിയൻ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ സോയ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ സോയ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കളർ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അപ്പം ഞാൻ നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോബി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഗോബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്തായാലും ചിക്കൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കുഴച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ കഴിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചത് തന്നെ പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി നമുക്ക് ആലു ചപ്പാത്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വലിയ വലിയ ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ മസാലൊക്കെ നല്ല ഇതായിരിക്കണം അതിലൊരു തരിതരി പോലെ ഉണ്ടാവാം പാടില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നം നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി ഒന്ന് പതുക്കെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടാനും ഒന്നും പാടില്ല നല്ല കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റോളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കട്ടിയും പാടില്ല എന്ന് ഒരുപാട് തിന്നാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ലഞ്ചിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് നല്ല ഹെവി ആണ് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിനായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാനും
നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്സ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഏഴ് വലിയ ആലു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആലു ചപ്പാത്തിയും അതുപോലെ ചിക്കൻ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഡ്രൈ മഞ്ചൂരിയനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആലു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ വെറുതെയും കഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കഴിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ച് തൈരുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മതി അത് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്നാലും പിന്നെ മോശമല്ലേ തൈര് മാത്രമാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സൈഡ് ഡിഷ് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ തന്നെയാവും എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്